Como todo mundo já sabe, o Tudo Celular tem ampliado cada vez mais a sua cobertura sobre os smartphones da Oppo, uma vez que a fabricante chinesa já está atuando em solo nacional. Por isso, vamos falar sobre o Oppo Reno 12 Pro nesse hands-on, uma vez que esse smartphone poderia ser facilmente vendido aqui no Brasil. Ele conta com um design chamativo, traz plataforma MediaTek Dimensity 7300 Energy, câmeras calibradas e boa bateria. Será que ele seria um bom concorrente dos Samsung Galaxy A ou S e até mesmo dos Motorola da linha Edge? Ele bate um pouco F6 no confronto direto de chinesas? A resposta para essas e outras perguntas você confere nos próximos minutos desse vídeo. Começando pelo design e a estética do Oppo Reno 12 Pro, esse aparelho tem aquela carinha de intermediário by Samsung e traz um acabamento brilhante que a princípio chama a atenção. As laterais são planas e a estrutura é feita em metal, enquanto na traseira temos revestimento em vidro. O módulo de câmeras tem três sensores separados por anéis, algo bem Galaxy A mas com a diferença explícita de um módulo levemente saltado para delimitar esse conjunto. Nele, também temos um flash LED e a marca da Oppo fica na parte inferior do aparelho. Um detalhe importante do Reno 12 Pro é que ele tem certificação IP65 para você não se preocupar em tomar banho de chuva na volta para casa. A fabricante também destaca a presença de reforços estruturais para garantir mais resistência a quedas. Para a proteção dos seus dados, o Oppo Reno 12 Pro tem sensor de digitais integrado ao display e ele funciona muito bem por aqui, garantindo que você não terá dificuldades com o dedo suado. Na parte inferior temos porta USB-C, alto-falante principal e microfone. Já na lateral direita há os botões de energia e volume, sendo que no topo há um sensor infravermelho e para você controlar sua TV caso esqueça onde está o controle. Esse smartphone ainda conta com slot híbrido para dois chips de operadora ou um cartão micro SD e mais um chip. O peso total é de apenas 180 gramas e isso quando somado às bordas achatadas, garante uma ótima pegada, principalmente para pessoas que têm mãos pequenas. Por fim, na caixa há os manuais, cabo de carregamento, chave de remoção de chip, uma capinha para proteção assim que você tira o aparelho da caixa e, claro, o carregador. Um conjunto completinho e que agrada ao público que gosta de smartphone intermediário premium. Um ponto muito positivo para a Oppo por aqui. O Reno 12 Pro é um smartphone que tem tela com bordas ligeiramente curvadas, coisa bem sutil mesmo para passar um ar de elegância, mas sem complicações com toques acidentais. Esse painel é um AMOLED de 6,7 polegadas que tem resolução Full HD Plus com taxa de até 120 Hz. Além disso, o brilho máximo é de 1.200 nits por padrão e 2.100 nits em conteúdo HDR, garantindo boa experiência em uso diário em locais externos e afins. A calibração de cores da tela é boa e a Oppo ainda entrega um recurso de tom adaptativo, que é basicamente uma espécie de True Tone da Apple. Para quem gosta de assistir vídeos no YouTube ou apenas ouvir música no dia a dia, o Oppo Reno 12 Pro tem som estéreo graças ao uso do alto-falante superior como canal secundário. O som é relativamente alto, mas é claro que distorce um pouco em volumes mais elevados. Logo, é bom ter consciência disso. Agora vamos falar sobre desempenho. Isso porque o Oppo Reno 12 Pro chega ao mercado global com plataforma MediaTek Dimensity 7300 Energy, ou seja, um processador mais fraco em relação ao Dimensity 9200 Plus da versão chinesa. Ainda assim, quando somado aos 12GB de RAM e 512GB de armazenamento na versão que tivemos acesso, ele se sai muito bem. Você vai navegar, tirar fotos e usar os aplicativos diários sem muitos problemas. O mesmo vale para games mais simples e casuais, mas quando você força um pouco mais, o chipset se mostra meio cansado, principalmente em gravação 4K. Ainda assim, é um bom conjunto para um smartphone posicionado no segmento de intermediários premium. Em conectividade temos 5G, Wi-Fi 6 em banda dupla, Bluetooth 5.4, infravermelho e NFC para pagamentos por aproximação, ou seja, um bom combo e bem atual. Já a bateria é de 5.000 mAh com suporte para carregamento rápido de até 80 watts. Em testes iniciais, ela se mostrou competente, entregando um dia inteiro longe de tomada. É possível extrair mais de 7 horas de display ativo e ainda ficar com 20% de carga em um uso mais pesado. Na prática, aquelas pessoas que usam para redes sociais e mensageiros certamente vão conseguir uma autonomia de até 2 dias tranquilamente. O carregamento rápido também promete ajudar muito, mas desde que você tenha um carregador de 80 watts em casa, uma vez que a versão rápida não vem na caixa. 
Antes de passar para o sistema do Reno 12 Pro, tenho dois recadinhos. Já curtiu o vídeo? Ainda não? Ajude o canal dando essa forcinha e também se inscreva se ainda não fez isso. Todo dia tem vídeo novo por aqui no YouTube, beleza? Lançado com o Android 14 rodando por baixo da interface Color OS 14, o novo Reno 12 Pro traz uma série de recursos baseados em inteligência artificial by Google Gemini. Isso mesmo, diferente de outras fabricantes por aí, a Oppo resolveu inserir suas funcionalidades até mesmo no segmento de intermediários, mostrando que isso é possível e chamando a atenção de quem está com o orçamento mais apertado. Começando pela interface em si, a ColorOS 14 é uma skin chinesa bastante modificada, ficando entre o Xiaomi HyperOS e a Realme UI. Por isso, temos aqui diversos recursos proprietários, muitas opções de personalização e também animações ricas com transições atraentes, sendo que tudo funciona com um bom desempenho neste aparelho. No campo de AI, temos aqui funções para transcrever mensagens de voz ou gravações, a opção que dá sugestões para escrever textos, a função para resumir páginas da web ou ler textos com voz masculina ou feminina. Para fotos, você pode remover objetos indesejados com o AI Eraser, que é basicamente a borracha mágica do Google. Já o AI Studio é capaz de colocar o rosto do usuário em imagens pré-definidas. Além disso, você pode mudar o rosto de um colega que saiu de olhos fechados numa foto em grupo e até mesmo deixar que a AI faça ajustes para eliminar detalhes indesejados do rosto. A Oppo também garante que tem outros recursos sendo testados para a futura liberação neste e em outros smartphones da marca, algo que é muito positivo. No campo das atualizações de software, temos uma evolução, uma vez que a fabricante deve garantir três grandes versões do Android e um ano extra de updates de segurança. Ou seja, é uma marca ok para um smartphone intermediário e algo que mostra que até mesmo as chinesas querem agradar aquele usuário que pretende ficar alguns anos com o mesmo aparelho. Vamos falar sobre câmeras, mas primeiro vamos aos números. O Reno 12 Pro ganhou novos sensores quando comparado com o seu antecessor. A câmera principal é de 50 megapixels, há uma outra wide de 8 megapixels e também uma telefoto de 50 megapixels. Já a frontal é de 50 megapixels. Começando pela câmera de selfies, sair de 32 para 50 megapixels ajudou bastante esse aparelho, uma vez que ele garante boas imagens nos mais variados cenários e o foco automático ajuda muito naquele recurso de desfoque de fundo. Por outro lado, o sensor principal tem estabilização ótica de imagem e os resultados são bons mesmo com alguns problemas no pós-processamento. Isso é algo que certamente será corrigido em atualizações futuras. Ainda assim, temos fotos com cores próximas da realidade, o foco automático é rápido, o suficiente, e o sensor principal também consegue fazer boas imagens em cenários noturnos. Já o sensor ultrawide é o mais fraco por aqui, não apenas na resolução. Ele pode perder detalhes em imagens em locais pouco iluminados ou à noite, não sendo aconselhado usá-lo nessas situações. A câmera telefoto é uma grata surpresa por garantir resultados de boa qualidade, pecando apenas pela falta de estabilização. Isso é algo que iria ajudar muito em fotos noturnas. Por fim, a filmadora permite gravar vídeos na resolução até 4K, 30 fps, mas apenas nos sensores frontal e principal. Como dito no começo desse vídeo, o Oppo Reno 12 Pro é certamente um smartphone que poderia ser vendido no Brasil. Ele tem bom design e construção, tela dentro do padrão da categoria, câmeras que entregam fotos de ótima qualidade e um software que agrega recursos de inteligência artificial. Talvez a nossa maior crítica fique para a plataforma, uma vez que a Oppo bem que poderia ter colocado o mesmo Dimensity 9200 Plus do modelo chinês por aqui. Assim, ele estaria muito mais bem posicionado para concorrer com o Poco F6 Pro, Honor 200 Pro ou qualquer outro aparelho que é vendido com o Snapdragon 8S Gen 3. Ainda assim, o Dimensity 7300 Energy não é ruim, ele só não é o mais adequado para essa categoria. O preço do Reno 12 Pro na Europa parte de 600 euros, algo em torno de 3.500 reais em conversão direta e sem considerar impostos brasileiros. Por esse preço, você consegue comprar facilmente um Galaxy S23 FE ou até mesmo o S23 padrão em promoções. E isso sem falar do próprio Poco F6, que foi oferecido com preço legal em uma promoção recente no AliExpress e tem Snapdragon 8 S Gen 3. Lembrando sempre que tem também o Realme GT6 vindo ao Brasil em breve com a mesma plataforma para embolar ainda mais o meio de campo nessa partida dos intermediários premium. 
Logo, mesmo que chegue ao Brasil, o Oppo Reno 12 Pro precisa oferecer um preço mais competitivo, algo que não sabemos se a fabricante chinesa conseguirá entregar. E por esse vídeo é isso. Antes de ir embora, quero saber a sua opinião sobre o Reno 12 Pro aqui no campo dos comentários. Você compraria esse aparelho? Qual o preço ideal para ele? Agora sim eu vou embora, um grande abraço para você e até a próxima.